Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now let's do percentage. I know marami na tayo mga dating videos, lalong-lalo na ito siguro mga 10 examples yung sa isang video na ganyan na ganyan din. At marami na tayong from basic to word problems na mga ganito. Pero ngayon, sasagutan lang natin ito para ma-explain natin sa iba na nalilito nito. Pero laging tandaan, never memorize the answer kung anumang sagot natin dito because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan. Pero bago ang lahat, again, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yun ang mga messages. Kung mayroon kayo concern, pwede dito sa Leonalin Vlog or Free Reviewers Managed by Leonalin. Para naman sa naghanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito, Philippine Civil Service Review for All. Kung paano maka-download agad-agad ng mga libreng printable na reviewers, kung paano siya gawin, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung ibang mga FB groups na lagi nating tinatampayan, pwede rin kayong pumunta sa files ng mga grupong yan. So, we have problem number one. Basahin natin, 80% of 120% of X is what percentage of X? Pariho lang naman yan ang mga percentage na yan. So, i-multiply lang natin yan. Pero para maintindihan nyo, ang of, multiplication yan siya. Percent, ang ipig sabihin ng percent means Per 100. So, therefore, itong 80 ay 80 over 100. Again, ang of multiplication. Tapos, itong 120 ay 120 over 100. Mag-cancel lang tayo ng mga zeros. Merong dalawang zeros sa taas. I-cancel din natin yung dalawang zeros sa baba. So, ang natitira na lang natin sa taas ay yung 12 at 8. I-multiply natin yan and that is exactly 96. Meron pa tayong over 100. 96 over 100 or per 100, this is equal to 96 percent. Itong 96 percent, yan na yun, 96 percent of x of x. So, therefore, ang sagot dito ay 96%. Another way of solving this para lang meron kayong choices na meron pang ibang paraan para mag-solve mag nito. So, 80% of 120% of x is what percentage of x? Ito lang naman yung mga percentage dyan. So, ang unang gagawin, solution number 2 na natin to ha, 0.8, i-convert muna natin to decimal. Ang of again ay multiplication, tapos yung 120% means 1.2 in decimal. Bali, nag-move lang tayo twice to the left side yung decimal, tapos i-bring out, I mean, i-cancel mo yung percent sign. So, maging 1.2 na siya sa decimal form. So, ngayon, i-multiply lang natin yan siya. So, 0 0.8 times 1.2 and this is 0.96. Kung i-convert natin to percentage, itong decimal na to i-move natin twice to the right side at lagyan ng percent sign. Kaya this is 96%. So, 96% of X. Therefore, ang tamang sagot ay 96%. Next. Bago pala natin ito i-solve, ipakita ko muna sa inyo yung latest nating upload. Napapansin nyo to bago ang exam. Yan kung followers nyo, followers ko kayo. So, meron tayong mga percentage dito na walang pinagkaiba na ang hinahanap ay of what number. As in kung paano natin ito sinosolve na lagi kong sinasabi na never memorize the answer. Alam nyo ba kung paano natin ito sinosolve? Ganun na ganun din ang pag-solve natin, nagagawin natin ngayon. So, meron din tayong 196 is 3 over 6% of what number? So, 
alamin kung saan dyan yung percentage, rate, at yung base, at yung iba pang mga ways to solve this. So, balik na tayo dito. Doon muna tayo sa yung triangle method. Bali, ito yung formula na para hindi nyo makalimutan kung paano ba yan isolve. So, meron tayong P for percentage, R for rate, B for base. Itong what number yan yung base? Yung percentage, ito yun siya, P. Yung rate, ito yung may percent sign or yung fraction man yan siya, yan yung rate. Ano pang meron sa triangle na ito? Kapag itong P ang hinahanap, si rate at saka si base ay i-multiply mo lang yan siya. Ngayon, kung ang hinahanap naman ay itong rate, itong si percentage at si base, i-divide mo yan siya. So, P divided by base. At kung ito namang si base ang hinahanap, so ito naman yung ipares natin. Si percentage divided by rate. Kaya triangle para mas madali siyang tandaan. Ang hinahanap natin dito ay yung base. So therefore, mag-divide tayo. So yung base, yung percentage divided by rate. Yung percentage natin ay 60. Yung rate natin ay 150%. I-convert natin to decimal and that is 1.5. Para madali. Itong 1.5, i-move natin once to the right side. So that is 15. Kung nag-move tayo once to the right side, kanun din sa numerator, mag-move din tayo once to the right side. Pero yung space, lagyan natin ng 0. So this is 600. Now, we have base equals 600 divided by 15. Ilang 15 ba si 600? Madali lang. Ito si 60, ilang 15 ba yan? Apat. So, meron kayong isang zero na sobra. Yan ang ilagay mo dito. Therefore, ang sagot ay 40. Now, another way to solve this. Yung ang of ay... Itong of ay multiplication at si s ay equal sign. The rest, kopyahin natin itong 60. Itong 150%, pwede naman natin gawin na 150 per 100. Sige, lagay natin yan. 150 per 100, pero wala na yung percent sign. Kasi nga, itong percent means per 100. So, therefore, instead na uh, ang isulat natin ay 150%, pwede namang 150 per 100. So, ngayon, ang hinahanap natin ay itong what number, pwedeng X, pwedeng A, B, C, kung anong variables na isulat natin. So, N lang. Yan yung hinahanap natin ngayon. Next. I-simplify muna natin itong fraction natin na 150 over 100 para hindi masyadong malaki yung mga numbers. So, ang greatest common factor dyan ay 50. 150 divided by 50, and this is 3. 100 divided by 50, and that is 2. So, therefore, we have 60 equals 3 over 2 times n. Ngayon, para makuha natin yung value ni n, since 3 over 2 ay pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 60. 60 divided by 3 over 2 equals 10. Now, division of fraction. Sa division of fraction, itong 60, kopyahin lang natin ang division maging multiplication. Reciprocal ni, two, uh, ni 3 over 2 ay 2 third. Next, para makuha na natin yung mismong value ni n, Itong, i-rewrite lang natin, ito, itong, ito ba, i-rewrite lang natin dito. So, 60 times 2 third equals N. Maraming paraan. Pwedeng 60 times 2, and that is 120 divided by 3, and that is exactly 40. So, yan na yung value ni N. 
may isa pang paraan ipakita ko lang sa inyo. 60 divided by 3 and this is 20. So, 20 times 2 and this is exactly 40. So, therefore, ang sagot dito ay 40. Thank you for watching and all. I hope meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.